Hver gang vi møtes er programmet der vi følger sju av Norges største artister når de flytter sammen en sensommeruke i Vårder utenfor Moss. Dagen er utrolig bra. Og det er bare embrace it, embrace it. I løpet av oppholdet hyller de hverandre ved å fremføre personlige tolkninger av hverandres sanger. I dag er det Anneli Drekker som er heders gjest. Tenk nå selv få Lars Lille og Stenberg til å gjøre en versjon av din egen sang. Og så er selvfølgelig teksten mye bedre og forståelig. Og det vedkommende sa var... Listen, everyone. This is Anneli Drekker, the singer in Belcanto. She's usually not this fat. Følg med på en fantastisk musikalsk reise i hver gang vi møtes. Dette er en av de store øyeblikkene i karrieren min. Dette er fint. Anneli Drekker er mest kjent som vokalist og låtskriver i bandet Belcanto. Belcanto fikk en internasjonal karriere med sin særegne elektroniske pop. Til sammen har de gitt ut syv album og vunnet tre spillmannpriser. Tusen takk. Foruten Belcanto har Anneli turnert og samarbeidet med AHA og Røyksopp. Som solartist har Anneli produsert to kritikeroste album. Anneli har medvirket i flere spillefilmer. Hun har også hatt flere roller som skuespiller på norske teaterscener. Anneli har med sin musikalske tyngde og allsidighet etablert seg som en av Norges fremste musikere. Det er Anneli som velger dagens aktiviteter. Anneli, gratulerer med dagen. Takk skal du ha til tiende dag nå. Ja, og ikke si det for jeg får enda en låt av i hodet. Nei, men du er så... Jeg synes det er fint, jeg. Omfavne bare. Det ser ut som du har masse artig på lur. Jeg tenkte jo det at man blir jo... Man sitter jo veldig mye. Og jeg synes at det er deilig å bevege seg litt, spesielt om morgenen. Så, vi skal rett og slett gjøre litt yoga. Nei, så gøy. Ja. Takk. Er det inne eller ute? Det er inne og ute. Ja. Det er på en måte helt ute, men du er inne. På innpust så tar vi armene opp. Og så vrir vi håndflatene, og så svales du opp knekka av i hoftene. Bøy oss ned. Jeg prøver å leve meg inn i det, men så blir det sånn. Nå ser jeg sikkert litt teit ut. Håper ingen ser meg, for jeg gjør det sikkert helt feil. Det blir litt sånn da. Men man må liksom frigjøre tankene sine helt også. Da skal vi starte med solhilsen. Det er også heldig at vi har sol i dag. Det er veldig skogla på innpust. En snill liten babykobra. Jeg kjenner at musklene vil ikke. Det er klart at jeg... Jeg må si at av og til så blir jeg nesten litt sur av yoga. Og så tar du bare og tvinner håndflaten mot hverandre. At du har dem sånn. Dagen er utrolig bra. Nå er det bare embrace it, embrace it. Nå blir det bare gøy herifra og utover. Det å være hedersgjest er jo... Det er sikkert litt fløyt i begynnelsen, og så synker man godt ned i stolen, og så stor koser man seg. Jeg håper at folk har vært kreative. Jeg vil overraskes. Men det verste, det verste blir jo det hvis de lager en bedre versjon. Velkommen til Bors. Tusen takk. Jeg vet ikke om dere hadde det, men når jeg var barn, så ringte det på døra. Og så var det noen som ville leke. Da hørte jeg barnet si, jeg lurte bare på om Anneli vil leke lamme meg. Så lamming er et veldig fint ord. Og jeg er veldig glad for at jeg får være lamme dokker her i dag. Så derfor skal vi spise basturøkt fjellam. Basturøkt. 
Nå er vi lamme. Lammelig. Ja. <laughs> da jeg, jeg spilte inn en film når jeg var 12 år. Mm -hmm. Og da bodde jeg et gammelt, gammelt hus nede ved sjøen. Mm. Og hver natt i et tid så hørte jeg sånne tunge skritt i trappa. Mm. Mm. Og der bodde faktisk eh, en som har overtatt det huset da, som er heks. Hun er profesjonell <laughs> Hvordan er man det? Nei, hun... Eh, ja, nå, nå driver hun med andre ting. Nå er hun også sykepleier, men nå har... <laughs> Men nå, nå har hun kalt seg selv for heks, og hun er kjent for å være heks. Og så utenfor huset så har det bestandig vært en haug da. Og der stod det en flaggstang. Så sier jeg til henne, oi, Jøs, den flaggstangen er ny. Ja, jeg måtte jo plassere den der for å få den til å holde kjeft. Oi. Hvem da? Nei, det her er en gammel vikinggrav. Akkurat. <laughs> så det er old, old giant. Men nå skal jeg finne min vei. Jeg er litt engstelig for hvordan jeg kommer til å gjøre det. Det er veldig sjeldent jeg sier, men det sier jeg nå. Jeg er litt sånn uh, nervøs. Jeg har, jeg har alt inne, men, men bare uh, om jeg har fått det til. Det er lang tid å gå, da det er spooky og gjent. One winter! Det var en uh, indisk filosof som hadde en bok som hette Is there a life before death? Ja, <laughs> ah, så bra. Veldig bra. Osho heter han. Uh, jeg tror på livet etter livet. <laughs> ja. Det er mye vinkling. Det forstår jeg. Forstår du han? Ja. Det er en uh, blessing da, å ha barn. Ikke sant? Det er det der, de små sparksene i hverdagen. Som på en måte får en til å glemme. Ja, eller å leve i noe da. Ja. Og det er det å leve i nuet når du er absolutt i nuet, det er da du føler lykke. Og det er det barn hjelper deg til. Can I give you all my love? Tell you what I'm dreaming of. Within a thousand years, you'll be there from time to time. Can I give you all my love? Tell you. Within a thousand years, you'll be there. Jeg har liksom alltid drømt om å turnere med store, store personer. Du har blitt tatt inn i armen og lekt med aha og, og røykes opp. Og det, hvordan er det? <laughs> det er helt fantastisk. Jeg, jeg har jo vært utrolig heldig. Eh, med røykes opp så har jeg jo vært med å lage noen sanger, så der hadde jeg følt meg mer som en del av pakka. Med, med å ha, så var det mer det å snakke om å tilføre noe kunstnerisk. Og også være litt backup for Morten Harker på scenen. Da. Jeg synes det var så fantastisk å stå der og synge de sangene, og noen ganger så fikk jeg lov til å synge duett med han. Altså, og jeg bare koste meg. Og jeg har ettertid skjønt at det var meg. <laughs> Men det skjønner man. Jeg så ikke storheten i det når det skjedde. Men jeg husker jeg fikk jo til og med lov, lov til å synge favorittlåten min to-tre kvelder på rad Darkest the Night oh. mm. i Brasil. Da tror jeg at jeg skjønte at der står Paul. 
Okej. Okay. <laughs> det är många. Eh, men när det är sagt så eh, när du står där och gör en jobb så, så är det dagsformen som avgör. Man har mm. god och dåliga dagar och av och till så som man står heter i det andra dagar i Vi ska göra något som heter dance okej. Okay. Dance okej. Okay. Alltså det är dansversion av karaoke. Dansa. Vi ska rätt och sätt dansa till video och prova att få till de samma musen. <laughs> det är en svett de gör i Sverige. Det är som partylek i Sverige. Dance okej. Okay. Dansing är nog en aktivitet som jag inte liksom helt mästrar. Det är lovar gott. Ja. Det är en god till. Flashbacks från ungdomstiden. Jag får jag får sån jentelus ändå. Välkommen hit då till Dance Yoki. Det är skönt att det är et ganska nytt begrepp för de flesta. Det det handlar om. Det är det att man ska rätt och slett det er musikvideo. Vi ska bara pröva att göra de samma musen och det är liksom den enaste regeln. Men du ska dansa med oss, ikväll? Jag dansar med dig. Jag gläder mig som en unge till det här. Jo, då är bästa liv. Det är typ bästa ojkan disco feelingen. Kommer du? Tack. Vi går. Tack. Kom. Det som är så bra är att kan dra där i inre korta. If everything else fails, så kan du höra där vi är på sån indiska fester här så här chase the light bulb smack your lady. Du har kanske sett den dansen här. Ja, eller så kan du alltid göra den här. Med ett ben upp. Se nå, nu är det där kamelgången. Åh, oh, den ja. Det är Det föll mig faktiskt väldigt konge där det sån jag vanligt stans. Mitt mål var att bli en singerdame som stod på scenen. Jag husker vi hade en konsert på ungdomens hus. Jag tror alla gav allt. När jag tog och kastade ett blick bakover så var, så var det stor stämning. Det är otroligt bra. Nej, jag känner inte i kroppen att det inte ett enaste gen som har kost sig. Det är rätt en sån skamröd men som står för tärna upp absolut hela vägen. Det var gøy å prøve seg på litt sånn Travolta moves, da. Jeg tror jeg faktisk fikk til et halvannet. Tusen takk for innsatsen. Var det gøy? Ja, inspirerende. Det er en veldig bra første dag. Om en uke så, så har vi det. Ja, ja, ja. Da er det snart middag, så da er det vel bare å gå og skifte. Dusje, eventuelt. Jeg bare nevner det. Jeg begynner å nærme seg, og jeg er nydusjet og nervøs. For det første så skjønner jeg ikke hvorfor jeg har begynt med det her. Det er en kul effekt, men det tar så lang tid av livet mitt på å øve på sånn her. Det er jo ikke noe gitar, ikke det har jo ikke sånn bånd. Jeg føler det er mange fallgruver i kveld. Jeg tror at Anneli kommer til å bli litt overrasket over hvilken stil jeg drar låten i. Om det er positivt eller negativt, det tør jeg ikke å tenke på. Men uh, um, jeg håper og tror hun, hun kjenner igjen refrenget, liksom. Jeg har jo allerede hørt tre fantastiske sanger. Men jeg forventer meg ikke mindre av de som kommer etter middagen. Velkommen. Tusen takk. Si god det. Anneli, så stilig. Ja, her var bare så gud. Hva er jeg for? Culture Club! Har du fått Culture Club? Ja, jeg har fått Culture Club. Oi, jeg har fått det hun, Ann-Margret. Det er noe grunn til at jeg er Gibson Brothers.
vaskade du så långt på kvällen innan Anneli? Jag gjorde, jag gjorde, jag tänkte, jag gjorde. Helt till. Helt till. Jag tänkte att hvis 50-årsdagen min blir så här bra då, eller hvis bröllopet kan bli så bra så kanske jag ska gifta mig. Mm. Och för mig så så är er det ju så fullt en fantastisk karriär och är er ju prisgitt det att min lidenskap skulle bli det jeg skulle vara så heldig att få hålla på med, inte minst alla människor jag mött, det att jag får sitta här nu i kväll med docker, nettop docker. Jag tänker på att det är er ända mer fantastiskt. Jag är er väldigt tack nämlig. Eh, det och det att jag faktiskt också har fått till att lage tre barn. Mm. att det har en familj alltså jag får det på så så Er det deilig da, å føle at man har mange bein å stå på? Fantastisk. Anneli Dreker, du er en uh, vakker jente som lager meget vakker musik. Jeg fant en låt som handler om noe jeg synes er veldig gøy å synge om. Det handler om fuler og Oi. små uh, spirevipper. Jeg skal synge Strange Little Bird. Nå, så fint. Strange, strange little bird. Alexander, han ser på mig med litt for store øyne. Jeg tror at han er nervøs. Jeg vet ikke hvorfor han er jo bare så nydelig. Tusen takk. Jeg er veldig fornøyd. Jeg føler at jeg slo vekk fra meg alt det tekniske, liksom, og stolte på det, og så, og så ble det musik. Nei, det var, det var veldig deilig å, å, å skryte av de andre, og særlig Anneli. Da. Så han klarer jo å, å gjøre det med så utrolig særpreg. Jeg tror ikke i hans øre at han hører det, at han har forandret det så mye, for han er så utrolig ekstremt musikalsk. Jeg synes det var en utrolig morsom for- forvandling. Og så skal jeg også gi ut en plate som okay. er ferdig innspilt og ferdig mixet. Men det har vært over veldig hyggelig å få lov å ta seg en tur inn i din verden. Takk. Musikalske verden. Eh, dere har fantastiske tolkninger, hele gjengen. Det er veldig fint å sitte her i stolen og ta imot god energi. Det har vært en herlig vært. Ja, ja det har det. Takk. Nu har det vært vært. Ja. Dere skal være det etter vært. Ja. Det var fint. Dagen min har vært helt strålende. Helt fantastisk. Jeg har fått så mange unike musikalske gaver. Fra folk som ser ut som de mener det oppriktig. Og... Jeg er utrolig lett da, og fornøyd, og takknemlig. Blå er en tilstand i disse blå